نوای نی برنامه شماره سی و یک نویسنده محمود شاه رخی اجرا کنندگان پروین صادقی رضا معینی این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده صدا بردار قلام رضا ملکوتی تیه کننده برنامه محمد مهدی صدیفی نام مقدس آن معبود یگانه که هستیش سرمد و جاویدان است و دامان عظمت و جلالش فراتر از دست رس اندیشه و گمان و درود بر همه دریادلان آزاده ای که به مدد عشق هستی سوز از قید جمیع تعلقات رسته و رشته جان در محبت جانان بسته و از همه باز آمده و با او نشستند ملک طلبش به هر سلیمان ندهند منشور قمش به هر دل و جان ندهند در منطلبان زد درد از آن محرومند کین درد به طالبان درمان ندهند پیش از آن که به سخن اصلی باز رویم تذکر نکته ای را لازم می دانیم و آن اینکه هرچند اساس سخن ما در چند برنامه ترجمه حال مولانا است اما هرگز سر آن نداریم که آن را به صورت نقل وقایع عرضه کنیم چرا که چنین شیوهی قطعا ارباب زوغ و اصحاب حال را خوشایند نیست از این رو سعی کرده این که رویدادها را با مطالب احساسی و ذوقی در هم آمیزیم تا سخن بر تبایع حساس گرانی نکند و ملالتبار نباشد پس اگر در توالی و تسلسل مطالب خلالی مشاهده شود بدین علت است امیدان که صاحب نظران و ارباب دانش این نقیصه را بر ما ببخشایند و با نظر اغماز در آن بنگرند که عذر نزد کریمان مقبول است این نعیب است که از آن عیب خلال خواهد بود بر بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست چنان که از این پیش اشارت رفت چون بها ولد پدر مولانا را فرمان در رسید و او از این تیر خاکدان رخت به جهان دیگر کشید مولانا به سفارش پدر و تقاضای مریدان و ارادتمندان بها ولد بر مسند تدریس و وعظ و فتوا نشست و سخت به امور شریعت پرداخت و مرجع خاص و عام گشت اما به مسائل طریقت و امور باطن انایتی نداشت 
هرچند به آداب طریقت و معارف و مقامات عهد سلوک آگاهی کامل داشت و پدرش از مشایخ بزرگ این طریقه محسوب میشد اما او به ترویج و تعلیم و بست آن نپرداخت و تنها به امور شریعت و تعلیم و تدریس اکتفا کرد و مدت یک سال به افاظه پرداخت و طالبان را از سرچشمه فضل و دانش خود سیراب ساخت و این بدان جهت بود که هنوز نیروی مدهشی که در کمون هستی وی وجود داشت از قوه به فعل نیامده و ظهور و تجلی آغاز نکرده بود همان نیرویی که چندی بعد او را به آتش فشانی توفنده بدل ساخت که خود در وصفش چنین میگوید مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم گفت که دیوان نعی لایق این خانه نعی رفتم و دیوان شدم سلسله بندنده شدم گفت که سرمست نعی رو که از این دست نعی رفتم و سرمست شدم بس تربا کنده شدم گفت که تو شم نی ببلگ این جم نی جم نیم شم نیم دود پراکنده شدم تابش جان یافت دلم وا شد بشکافت دلم اطلس نو یا دلم دشمن این جنده شدم
دشمن ایزیان دشده باری یک سال سپری شد و مولانا را جز تعلیم و تدریس دانش پژوهان و طالبان علوم و وعز و خطابت رغبت به کاری دیگر نبود تا برهان دین محقق ترمدی به دو پیوست و انایت و توجه او را به مقامات سیر و سلوک و بست و نشر آن معارض جلب کرد سید برهان دین از مشایخ ازام و مردان آگاه و بنام طریقت به شمار می رفت که در جوانی در شهر بلخ به محضر بها ولد پدر مولانا راه یافته و از خرمن فضل و دانش آن مرد الهی توشه ها برگرفته و حقایق و معارف فراوان کسب کرده بود او از شیفتگان و مریدان بها ولد بود که ارادت آن مرد بزرگ را با جان پذیرفته و در پرتو تصرف آن شیخ کامل کارش به شهود کشیده بود پیش از آن که بهاولد شهر بلخ را ترک گوید برهان دین به موتن خود ترمد رفته در آن سامان میزیست اما پیوسته از این آن خبر مراد و مقتدای خیش را میگرفت تا آگاهی یافت که آن پیر راه بین در دیار روم رحل اقامت افکنده است آتش شوق دیدار مراد در مجمر دلش زبانه کشید و مشتاقانه به سوی قونیه شتافت اما زمانی به قونیه رسید که یک سال از وفات بها ولد می گذرشت. چون او به روم در آمد مولانا خلف بی همانندش بر مسند پدر برآمده و مرجعیت تامه یافته بود شرح این ماجرا را سلطان ولد پسر مولانا در مصنوی ولد نامه چنین رقم می زند. مدتی چون بماند در هجران طالب شیخ خیش شد برهان گشت بسیار و اندر آخر کار داد با وی خبر یکی مختار گفت شیخت بدان که در روم است نیست پنهان به جمله معلوم است این طرف ازم کردن طالب این طرف ازم کردن طالب عشق شیخش چو شد بر او قالب چون که شادان به قومی برسید شیخ خود را ز شهریان پرسید همه گفتند آن که می هر طرف بحر او همی پویی هست سالی که رفته از دنیا رخت برده است سوی دار بقا ملجمله چون سید برهان دین با مولانا دیدار کرد او را به محک آزمون بیازمود و از انواع علوم و فنون از وی پرسش ها کرد و مولانا را بر جمیع دانش ها قادر و توانا یافت و از وسعت دانش و عظمت فکر او به شگفتی و چار شد و بر جانش آفرین ها خاند و به گفت مبارک و گوارا باد تو را این بحر و نصیبی که از دانش گرفتی من تو را صدر از پدر افسون یافتم اما آن مرد بزرگ و آن نادره دوران را هم علم قال به کمال بود و هم علم حال به تمام داشت و از تو نیز چنین توقع دارم که در علم حال و مقامات سلوک ها کنی و مجاهدت ها نمایی تا 
تا به مقام شهود رسید و من آن بدیعه معنوی را که از شیخ خیش بها ولد اخص و دریافت کردم به تو می سپارم تا در همه حال ظاهرا و باطنا وارث پدر باشی بیا که چاره زوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد مولانا تقاضای سید را به سمع قبول و رضا شنید و دست ارادت و اخلاص در دامان آن مرد خدا زد و به ریاضت و مجاهدت برخاست و وجود خیشتن به کیش ارادت چونان مردگان تسلیم مراد خیش ساخت تا چشم دلش به انوار حقیقت روشن شود و جمال بیمثال جانان در آینه دلش رخ نماید و به این معنی ژرف واقف گردد که در جهان هستی جز یک حسن که در خور دل است زیبایی دیگری وجود ندارد آشغان را شاد مانی و قموست دست مزد و اجرت و خدمت همو غیر مقشوق ار تماشایی بود عشق نبد حرز سودایی بود عشق آن شعله است کوچون برفروخت هرچه جز مقشوق باقی جمله سو قرق عشقی شو که قرق استندرین عشق های اولین و آخرین چه جز مشوق باقی جمله سو Thank you.
بی تردید در اون مایه بندگی خداگونگی و جوهر ربوبی است و هر آن کس که این راه پیمود به مقام فصول قور رسید بار خدایا دل تیره ما را به فروغ بندگیت روشنی بخش و ما را توفیق عبودیت برحمت فرما شرح این هجرا این خون جگر این خون جگر این زمان بگذار این زمان بگذار ها وقت دگر چون وقت به پایان رسید همگان را تا سخنی دیگر به خدای بزرگ می سپاری لطف خدا یارتان باد